আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাদী খালাত আল মউতা ওয়াল হায়াত আল ইয়াবলুকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ পাক বলছেন বান্দা আমি হায়াত দিলাম মৃত্যু দিলাম তোমাকে পরীক্ষার জন্য যে পৃথিবীতে এই দুইটা পেয়ে তুমি কোন দিকে যাও তুমি আমার দিকে আসো নাকি পৃথিবীর চাকচিক্য তোমার মনকে জয় করে এটা দেখার জন্য এবং আমালান সালেহা এই পৃথিবীতে তুমি নেক আমলের মাধ্যমে কে কাটতে তোমরা অগ্রসর হতে পারো এই ইন্টারভিউর জন্য আমি আল্লাহ পা পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রেরণ করলাম বলে সুবহানাল্লাহ কিন্তু দুঃখজনক অনেক মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহকে ভুলে যায় কয় देयर ইজ নো গড আল্লাহ বলতে কিছু নাই আল্লাহ মানে না আছে কিনা নাই বলে আল্লাহ মানে না কয় আল্লাহ বলতে কিছু নাই আমি যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না যা দেখি তাই বিশ্বাস করি তো বলেন বাতাস কি দেখা যায় কিন্তু বিশ্বাস করা লাগে কিনা না দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সকল ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি সৈদিনবিয়
امام مولانا محمد وعلى آلی مولانا نور نوبی جی نور ہوئی اشل مانوب سوروتے تائی تو تاہار ہوئے نہ چایا چد شروع جیر علو تے اللہم مولانا محمد وعلا آلی سیدینا شبہ محبت پڑن بلاغ العلا بی کمالی کشف الدجا بی جمالی حسنت جمیع صلو علیہ مشرق حب محمد مطلع دیوان ما مطلع خرشید سقاس سین سوزان ما بلغ العلاب بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم اوئی تجباہی نوا گرام حضرت فتح شاہ رحمت اللہ علیہ داخل مدرشہ برشیق وز محفیل و علم فلت لسہد قبل رحمت اللہ علیہ اس سال صاحب محفیل دوی ہزار ایک شلد شمانیتو شدک صاحب صدر شمانیتو صاحب صدر حضرت مولانا لطف الرحمن چودوری پیر صاحب شنجر کوری اسکری محتی آجون جنی پردان اتی تیرالو چنو پیش کرو بین اولاد ولی راؤنو کے اہل سننا لکھو لکھو کچی کچی سننی جنو تار ریدو رسپندان اللہ ما مفتی گیا شد دن چودری سہب جدہ فل تلی آلو چنا پیش کر بین اللہ ما فضل رحمان چودری صاحب سہب جدہ شنگر کری حضرت مولانا سید ابو سامہ صاحب بارت 
شہ علماء کرام خود علاء عظم دور درست کیا گتو اللہ پرمیک رسول پرمیک کمر بھائرہ آلو چن اور شچنائے شی مہان منی بیر شہن شہی دور بارے ریدو ایر گوہین تکے شب رکون آبیگ انبوتی آر بھالو باشا کے ادباشی تو کوڑی دیب رات تیر اے نستب دو تک کے بندو کر اللہ کے شکل دونوں نے جڑتا ہینو منو تک کے پیسو نے فلے دیب کلیمہ تو شکور آدائی کرے شمو بے تو آواز شمو شوری امر بولے اٹھچی الحمدللہ لکھ کھٹی درود و سلام نظرنا پیش کرچی اللہ پاکر پیارا حبیب دو جہانر بادشانو بھی امام الانبیاء تاجدار انبیاء تاجدار رسالت تاجدار شفاعت آقا نمدر سلطان مدینہ حضور اکرم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوبیترو نورانی رو دا تھار مدبرون آمین تاری شد شد آمی اپنا دیر کرتوک کو تا پرکاش کرچی جارا اپنا دیر پاٹتی شموئی کے بے کرے اللہ پاکر غلامی ایبان رسول شمتشتی لوگ کے جارا بوششن اللہ پاک اما دیر اے حاضری کے تار شہن شہی دوربار قبول کرے پرو کالے رحمت للعالمین شفاعات در جنوما دیر جبون کے دن نکرن بلون آمین امر نبی جیر شفاعت چاہی کی چاہی نہ بولین کرون اما دیر پتوم پوری چوئی حلو امر حلام ایمان در مسلمان کتا کون امر کی بولین ایمان در مسلمان دیتیو پوری چوئی حلو امر حلام احل سنن وال جماعت شمانی در شدی اسکر اے محفل تا حلو اترو علاکار ایمان بشش کور شمس العلماء اللہ ما صحب بلی رحمت اللہ علیہ ہیر اس لئے سب محفل اے محفل پہ آپ نے کشی نہ کی بیزار آواز دن کشی نہ کی بیزار کم نہ کی بیشی بیشی کشی تو آپ نے دیت چاہی تو آرو بیشی کشی آس کے اوتر علاکار شکول مردگان کن بلون سبحان اللہ تا دیر آنون دیر آس کے کنو شیما نائی کرون اپنے جو دی اپنا ایک جن شنطان کی بیدیش پاٹان دوش پسور ہوئے گو لو شنطان بیدیش تا ہے کیوں تو ایک چاہ ٹاکاو دے نائی پیتا ماتا کے پیتا ماتا کشی ہو بے نا کی ناراض ہو بے بولین نا ناراض ہو بے چیک شہی با بے اما دیر مردگان اببا اما دادا دادی نانا نانی آتی شجون پڑا پتی بیشی تاراو تا دیر قبرین مدد اپک کا کرے کوکور امار شنطان اما کے شرون کرے کوکون امار پتی بیشی اما کے شرون کرے ای شرونیر اپک کا تارا اپک کمان بولن سبحان اللہ ये जो अल्लाह नबी बोले ये कबूरेर मुद्दे मानुष कुला हाबुडुबु का उत्तप्त समुद्रेर मुद्दे एक जो मानुष पढ़ले जरूर कोम हाबुडुबु का है ठीक शेही बाबे कबूरेर मुद्दे मानुष कुला बोशबाश करे आठ तरह ओपेक का करे को कौन आमार शंता नमक के शरण कर बे बोलूँ सुबहान अल्लाह ये जो अम्मा जो तो कौन ایمان اللہ پاک اما در شکول جو تو سائی حسنات روئے چھے حسنات گولا کے ایکسپٹ کرے اما در سائی یاد گولا کے تینے دور کرو دی بین بولین سبحان اللہ اللہ پاک بولین ان الحسنات یوزہبن سیئیات بند گولا جو کون پی دی بی دی بھالو کاز کرے امی اللہ پاک اوی بھالو کاز ایر بینی موئے تا دیر عمل تھے کہ بہت کاز گولا کے امی اللہ پاک بی لیٹ کرے دی بولین سبحان اللہ ایک دیکھیں آمرا ہو لام سشت امہ خیر امہ ای پیدی بیت او شنگ کو اگونی تو نبی رسول گن ایشے چین کین تو شکول نبی شکول امہ تیر چاہی تے آمرا ہو لام شربو سشت امہ کتا کن ٹکی نا نا جو تو کن پڑ جن تو آمار رسول جنہ تے پروبیش کرو بین نا تو تو کن کنو نبی جنہ تے پروبیش کرتے پار بے نا آر جو تو کن پڑ جن تو اللہ نبی آخیری امت تیرا جاننا تے پروبیش کرو بینا تو تو کن پڑ جن تو کنو نو بیر امت جاننا تے پروبیش کرتے پار بے نا تو شئی مرجدہ شئی شرافات شئی سٹیٹارس اما دیر اور جن ہلو 
কার উম্মত হওয়ার কারণে নবীর উম্মত হওয়ার কারণে জুরে বলেন কার উম্মত হওয়ার কারণে নবীর উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের মান মর্যাদা সারাফাত কি আল্লাহ পাক বুলন্দ করে দিলেন কথা কোন ঠিক কিনা না তো আজকে স্বল্প সময়ে আপনাদের সম্মুখে আমি ইসালের সব নিয়ে আলোচনা করব অনেক ভাইরা ইসালের সব মানে কি জানে না অর্থ জানে না শুনলেই বলে বেদাত আছে কিনা নাই বলেন মানে তার একটাও দাঁত নাই তাই আমাদেরও যেন দাঁত না উঠে ইসালের সব বেদাত নয় কারণ কোরআন সুন্নার মধ্যে এর দলিল আছে কিনা নাই বলেন ভুরি ভুরি দলিল রয়েছে যেমন পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরা হাসরের দশ নম্বর আয়াত যে আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছি ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন যারা আসবে তাদের পড়ে যেমন আমাদের পূর্বে আমাদের দাদা ছিল দাদার দাদা ছিল নানার নানা ছিল চাষা চাষা ছিল আজকে তারা পৃথিবীতে নাই আমরা তার পরবর্তীতে আমরা পৃথিবীতে এসেছি কথা কোন ঠিক কিনা না তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হলাম আমরা আমাদের পূর্বে অনেক প্রতিবেশী অনেক মমিন আমাদের পূর্বে তারা পৃথিবীর থেকে বিদায় নিয়েছেন তো আল্লাহ পাক বলেন যখন পরবর্তী স্টেপ কেমন পর্যন্ত আজ থেকে হয়তো একশো বছর পরে এই বক্তাও থাকবে না আজকের সুতাগুলাও থাকবে না কিন্তু পরবর্তীতে এই এলাকার মধ্যে মমিনরা আসলে কিনা না বলেন তো আল্লাহ পাক বলেন যেই মুমিন গুলা ইমান নিয়ে কবরের মধ্যে যাবে আর তাদের পরে যেই ইমানদার গুলা পৃথিবীতে আসবে তারা বলবে আল্লাহ পাক আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন মানে আমরা যারা আসি আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করেন আর আমাদের পূর্বে যারা ইমান নিয়ে কবরের মধ্যে চলে গেছে আপনি তাদেরকেও ক্ষমা করে দেন বলুন সুবাহার আল্লাহ তাহলে ইমানদার হতে পারলে লাভ আছে কিনা নাই নাকি লস লাভ আছে ইমান ইমান নিয়ে যদি কবরে যেতে পারেন কেয়ামত পর্যন্ত আপনার ইসারে সব হবে যদি এরকম মাহফিল না করেন আপনার জন্য দো আসবে কাতার থেকে আপনার জন্য দো আসবে লন্ডন থেকে আপনার জন্য দো আসবে আমেরিকা থেকে আপনার জন্য দো আসবে সৌদি আরব থেকে আপনার জন্য দো আসবে কুয়েত থেকে আপনার জন্য দো আসবে মিশর থেকে আপনার জন্য দো আসবে ভারত থেকে আপনার জন্য দো আসবে পাকিস্তান থেকে মানে ওল পৃথিবীর যত ইমানদার গণ আমাদের পরে আসবে তারা দোয়া করবে রব্বুল আলমিন আমাদের পূর্বে যারা ইমান নিয়ে অন্ধকার কবরবাসী হয়েছে আমাদেরকেও মাফ করেন আর সাথে সাথে আপনি তাদেরকেও মাফ করেন বলুন সুবাহন আল্লাহ তাহলে কোরআনুল করিমের মধ্যে দলিল আছে কিনা নাই এবার ইসালের সব আমরা কিরকম করব এই ইসালের সব হতে পারে আপনি নামাজ পড়েও আপনার পিতা মাতার জন্য সব রেসানি করতে পারেন রোজা রেখে আপনি সব রেসানি করতে পারেন হজের মাধ্যমে আপনি ইসালের সব করতে পারেন বলবেন হুজুর হজের মাধ্যমে কিভাবে যেমন আপনার আব্বার ইচ্ছা ছিল হজ করার উমরা করা আপনার আব্বা বার্ধক্যজনিত কারণে পারেন নাই আপনি যদি আপনার আব্বার বদলা হজ করেন উমরা করেন তাহলে আদায় হবে কিনা না তো এখন যে বদলা হজ করবে ওনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কেন বদলা হজ করলেন উনি কি বলবে আমার আব্বা শারীরিকভাবে সুস্থ না উনি পারে না এই বিদায় ওনার পরিবর্তে আমি কি করেছি হজ করেছি তো হজ করে ওই সোয়াবটা আমার আব্বার কবরের মধ্যে আমি পৌঁছে দিয়েছি এটাই হলো ইসালের সোয়াব বলুন শুভ ইসাল শব্দের অর্থ হলো পৌঁছানো ইসাল শব্দের অর্থ কি পৌঁছানো আর সব শব্দের অর্থ হলো নেকি বা পূর্ণ কথা বুঝতেছেন আপনারা তাহলে জীবিতদের নেক আমল থেকে মুর্দেগানের কবরের মধ্যে নেক আমল পৌঁছানোর বিধান পুরান সন্ন্যায় আছে কিনা নাই বলে আসেন হাদিস আমরা সেই কিছু দলিল দেখি প্রথমে সরহুস সুদুর পৃষ্ঠা নাম্বার একশত আটাইশ আল্লাহ নবী বলছেন উম্মতি উম্মত উম্মার হুমা আল্লাহ নবী বলেন আমার উম্মত গুলা হলো উম্মতে মার হুমা তাদের উপরে আল্লাহ পাক অজস্র রহমত বর্ষণ করেছেন বলুন সুবাহন আল্লাহ তাদুলু কুবু রাহা বিজুনু বিহা আমার উম্মত গুলা কবরের মধ্যে যাবে গুনা নিয়ে কি নিয়ে যাবে একটু আওয়াজ দেন না কি নিয়ে যাবে আমার উম্মত গুলা কবরের মধ্যে তারা গুনা নিয়ে যাবে কবু রিহা লা জুনু বা আলাইহা 
কিন্তু যখন তারা কবর থেকে উঠবে তাদের আমল নামার মধ্যে এক চাও গুণা থাকবে না বলুন এখন মাঝখানে কারণ আছে কিনা নাই বলেন কবরে গেলাম গুণা নিয়ে আবার কবর থেকে যখন কেমত উঠবে তখন এক চাও গুণা আমাদের আমল নামার মধ্যে থাকবে না তাহলে কারণ কেন থাকবে না তার কারণ কি আল্লাহ নবী বলেন কারণ ওই মুমিন গুলা পৃথিবীর থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাদের পরবর্তী মুমিন গুলা এসে আল্লাহর দরবারে পূর্ববর্তী মুমিনদের জন্য দোয়া করবে আল্লাহ পাক ওই মুমিন গুলার দোয়াকে কবুল করে কবরের মধ্যে পূর্ববর্তী মুমিন গুলাকে তিনি মাফ করে দিবেন বলুন সুবাহ তাহলে ইমান আনলে লাভ আছে কিনা নাই আসেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ অনেকের ধারণা ইমাম বুখারি মনে হয় শুধু বুখারি শরীফি লিখেছেন আর কোনো কিতাব লিখেন নাই বেশি করে আহলে আদিস লামাজ হাবি সালাফি যারা তারা শুধু বলে বুখারি কিন্তু ইমাম বুখারি কি শুধু বুখারি শরীফ লিখেছেন ওনার আরেকটি কিতাবের নাম হলো আল আদাবুল মুফরত নাম কি বলেন আল আদাবুল মুফরত ওই আল আদাবুল মুফরতের মধ্যে ইমাম বুখারি একটা হাদিস কুট করেছেন আন আবি হুরাহ আনহু একজন মুমিন যখন অন্ধকার কবরের মধ্যে যাবে প্রথম দিন তার তেমন মর্যাদা মানে বেটা পৃথিবীতে এমনি সাধারণ মুমিন ছিল তেমন বড় পর্যায়ের মুমিন ছিল না তো কবরে যাওয়ার পর যেরকম স্তর তার ওই স্তরে তো সে জান্নাতে থাকবে কথাখন তখন তার স্তরটা একটু নিচু থাকবে হঠাৎ ফেরেস্তের একদিনে সে বলবে আল্লাহর বান্দা তোমার মর্যাদাকে আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন মর্যাদাকে আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দিয়েছেন তখন ওই মানুষটা বলবে হে আমার প্রভু আমি বুঝলাম না কোন জিনিসে আমার মর্যাদা এত বৃদ্ধি করলো আমার স্টেটাস সারাফাক এত উর্দ্ধে গেল কিভাবে তখন তাকে বলা হবে তুমি পৃথিবীতে এমন আওলাদ রেখে এসেছিলে ওই আওলাদ নামাজ পড়ে রোজা রেখে হস করে জাকাত দিয়ে আমলে সোয়ালেহা করে কোরআন তেলাওয়াত করে মাহফিলের মাধ্যমে তোমার জন্য দোয়া করেছে আর তোমার সন্তানের দোয়াকে আল্লাহ পাক কবুল করে তোমার মর্যাদাকে তিনি বৃদ্ধি করেছেন চিৎকার দিয়ে বলুন তাহলে লাভ না লস এসালে সবের মাহফিল করে লাভ না লস এই যে আজকে এলাকার মুরব্বীরা এসালে সবের মাহফিল করছেন ছোট ছোট বাচ্চারা দেখছে আজ থেকে ষাট বছর পর আমরা থাকবো না তারা মনে হয় থাকবে তাদের মধ্যে থাকবে তারা কিন্তু এই ধারাবাহিক তারা বলবে আমরা দেখেছি আমাদের দাদারা ইসালের সবের মাহফিল করতেন আমার বাবারা ইসালের সবের মাহফিল করতেন আমরা যখন কবরে যাব তারা এরকম মাহফিল করে আপনাদের জন্য দোয়া করবে বলুন সুবাহ আল্লাহ আসেন মেসকাত শরীফ বাংলা নয় আরবি মূল কিতাব বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা কত নম্বর আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ নবী বলেন যখন মানুষ পৃথিবীর থেকে বিদায় নেয় তখন তার আমলের দরজাকে আল্লাহ পাক ক্লোজ করে দেন মানে ইন্তকালের পর ওই বান্দা আর কোন সবের কাজ করতে পারবে না করলে কোন সব নেই কিন্তু ওই মানুষটা যদি পৃথিবীতে তিনটি জিনিস রেখে যেতে পারে কটা জিনিস আল্লাহ নবী বলেন ওই মানুষটা যদি পৃথিবীর জমিনের মধ্যে তিনটা জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তিনটা জিনিস যদি পৃথিবীর মধ্যে রেখে যেতে পারে ওই বান্দা অন্ধকার কবরের মধ্যে চলে যাবে কিন্তু এই তিনটা জিনিস থেকে যাওয়ার কারণে কামত পর্যন্ত ওই বান্দার খবরের মধ্যে সব যেতে থাকবে বলুন সুবাহ এবার এই তিনটা জিনিস আমরা ডেকে যেতে চাই কি চাই না বলেন এক নম্বর আল্লাহ বললেন যেমন একজন বিক্ষু গেছে আপনার দরজায় বললো আমার পেটে খুব খুদ আপনি একটু খাবার দেন আপনি তাকে খাবার দিলেন দুপুর বেলা রাত্রিবেলা কি তার পেটে কুদা লাগবে না আবার লাগবে এটা সদকায় জারিয়া নয় এটা হলো উপস্থিত টাইম একটা সদকা বুঝতেছেন আপনারা উপস্থিত সদকা কিন্তু আপনি যদি এই পৃথিবীতে মসজিদ নির্মাণের কাজে একটা ঈদ দেন 
মসজিদ নির্মাণের কাজে যদি আপনি এক বস্তা সিমেন্ট দেন মসজিদ নির্মাণের কাজে যদি আপনি কোন অর্থ ব্যয় করেন যতদিন পর্যন্ত ওই মসজিদ থাকবে মসজিদের দেয়ালের মধ্যে ইটটা জুলন্ত অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই বান্দার কবরের মধ্যে একটা সব চলে যাবে বলুন সুবাহান আল্লাহ আজকে মানুষ চিন্তা করে ইন্স্যুরেন্সের যে আমি পৃথিবীতে থাকবো না আমার ছেলে থাকবে ছেলে কিরকম পাবে একটা ইন্স্যুরেন্স করে যায় মানে আমি মরলেও আমার সন্তান পাবে কথা কোন কিন্তু মানুষ কবরের চিন্তা করবে না যে আমি কবরে যাওয়ার পরেও আমার সোয়াবদারি থাকবে কি করলে এক নম্বরে হলো মাদ্রাসার মধ্যে দান করলে মসজিদের মধ্যে দান করলে এতিমখানার মধ্যে যদি কোন মানুষ দান করে রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজে যদি কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে যতদিন পর্যন্ত রাস্তাঘাট থাকবে যতদিন পর্যন্ত মাদ্রাসা থাকবে যতদিন পর্যন্ত ওই মসজিদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত বান্দার আমল নামার মধ্যে একটা সব চলে যাবে বলুন সুবাহার আল্লাহ এটা হলো সৎকায় জারিয়া দ্বিতীয় নাম্বারে আল্লাহ নবী বললেন এমন এক সন্তান যদি কেউ পৃথিবীর জমিনের মধ্যে রেখে যেতে পারে সন্তান বলতে কোন সন্তান যেই সন্তান নামাজ পড়ে যেই সন্তান রোজা রাখে যেই সন্তান আমলে সলেহা করে ওই নেক সন্তান গুলা যদি কেউ পৃথিবীর মধ্যে রেখে যেতে পারে ওই নেক সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করবে এবং ওই নেক সন্তান তার পিতামাতা আর ইসালে সব করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পিতামাতার হকের সন্তানের দোয়াকে তিনি কবুল করে নিবেন বলুন সুবাহান আল্লাহ তিন নাম্বার নবীজি বললেন মানে একটু এলোমেলো হয়েছে নম্বর তিন নাম্বার হলো আল্লাহ নবী বলে এমন জ্ঞান এমন ইলিম যদি কেউ পৃথিবীতে রেখে যেতে পারে ওই ইলিমটা হলো কোরআন সন্ন্যার জ্ঞান সমৃদ্ধ কেউ যদি কোরআন সন্ন্যাকে গবেষণা করে একটা নামাজের মাসলা মাসাইলের ভয় লিখে কোরআন সন্ন্যাকে গবেষণা করে যদি একটা হস শিক্ষার ভয় লিখে ওই বইটা যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর জমিনের মধ্যে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যিনি কাতিব যিনি সংকলন করেছেন ওনার আমল নামার মধ্যে একটা সব যেতে থাকবে বলুন সুবাহান আল্লাহ এজন্য এই তিনটা জিনিস আমরা পৃথিবীতে রেখে যেতে চাই কি চাই আওয়াজ দিয়ে বলেন এক নাম্বার হলো সৎকায় জারিয়া দুই নাম্বার হলো এলমে দিন তিন নাম্বার হলো নেক সন্তান অনেকে বলবেন হুজুর আমি তো গরিব মানুষ আমি সৎকা দিতে পারি না আপনি কি আলিম হন আলিম হতে পারেন নাই অসুবিধা নাই আপনি নেককার একজন আওলাদ আপনি গড়ে তুলেন বলুন সুবাহান আল্লাহ এবার দ্বিতীয় নাম্বার হলো এলমে দিন এলেমের বড় দাম আপনার আছে কেন এসেছেন কি গান শোনার জন্য না এলেম শিখার জন্য এলেম শিখার জন্য কারণ এলেমের অনেক মর্যাদা পৃথিবীতে মানুষের যে সম্পদ রয়েছে ওই সম্পদের মধ্যে অন্যতম একটা সম্পদ হচ্ছে এলমে দিন বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ যার কাছে দিনের নলেজ নাই যার কাছে দিনের জ্ঞান নাই ওই মানুষটার জন্য এই জগৎটা হলো অন্ধকার একটা জগৎ বলুন নজরুল্লাহ এই জন্য জ্ঞানের বড় প্রয়োজন আপনাদের জ্ঞান আছে যদি আপনারা মাহফিল এসেছেন কথা কোন ঠিক কিনা না জ্ঞানকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমি মাহফিলে যাব নাকি আজকে ওয়াজের বাজারে যাব তখন আপনার জ্ঞানটা সুস্থ মস্তিষ্ক আপনাকে বলছে যে আপনি মাহফিলে যান কারণ মাহফিলে গিয়ে যদি আপনি সময় ব্যয় করেন ওই সময়টা কেমতের ময়দানে যখন হিসাব করা হবে হয়তো আল্লাহ পাক ওই সময়টা ব্যয় করার রুশিলায় আপনার জীবনের সকল গুণাগুলোকে তিনি মাফ করে দিতে পারেন বলুন সুবাহান আল্লাহ কথা বুঝতেছেন আপনারা আপনারা বলেন এই পৃথিবীতে অনেক মানুষের সম্পদ রয়েছে কুটি কুটি টাকার সম্পদ বাড়ি গাড়ি সব আছে তো এই সম্পদ গুলাকে মানুষ পাহারা দেয় নাকি সম্পদ মানুষকে পাহারা দেয় মানুষ সম্পদ পাহারা দেয় সম্পদ মানুষকে পাহারা দেয় না মানুষই দেয় তার সম্পদকে পাহারা তো পৃথিবীতে কি এমন কোন সম্পদ আছে যেই সম্পদ মানুষকে পাহারা দেয় একটা সম্পদ কয়টা এটা হলো এলমে দিন নাম কি বলে এলমে দিন এটা আপনাকে পাহারা দেবে এটা আমার কথা নয় হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালু দেবানে আলীর মধ্যে উনি উনার মত পেশ করে বলছেন হাজরত আলী রদি 
হাজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আল্লাহ হে পাক আপনার দরবারে আমি শুকরিয়া আদায় করি কৃতজ্ঞ বান্দা হই তার কারণ হলো আপনি আমাকে পৃথিবীর সম্পদ না দিয়ে আপনি আমাকে ইলমে দিন দান করেছেন আল্লাহ তার কারণ হলো এই দিনের নলেজ আর দিনের জ্ঞান আপনি যে আমাকে দান করেছেন এই পৃথিবীর সম্পদগুলা ভিজে যেতে পারে পৃথিবীর সম্পদগুলা জ্বলে যেতে পারে পৃথিবীর সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু ইলম ভিজে যায় না ইলম নষ্ট হয় না ইলম পুড়ে যায় না আপনি আমাকে যে দিনের জ্ঞান দান করেছেন আল্লাহ কিন্তু পৃথিবীর সম্পদ খরচ করলে পৃথিবীর সম্পদ কমে যায় আর ইলমকে আপনি যত খরচ করবেন তত আপনার ইলম বেড়ে যায় বলুন সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর সম্পদ খরচ করলে কমে আর ইলিম খরচ করলে বাড়ে দেখছেন আপনারা প্রথমে আরবি প্রভাষক সহকারী শিক্ষক তারপরে আরবি প্রভাষক তারপরে আস্তে আস্তে মুহাদ্দিস কথা কোন ঠিক কিনা মানে যত ইলিম খরচ করেছেন তত মর্যাদা বেড়েছে আল্লাহ আকবার এজন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আল্লাহ হে পাক আপনার দরবারে শুকরিয়া দেই করি তার কারণ হলো আপনি আমাকে এমন সম্পদ দান করেছেন পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক সম্পদকে পাহারা দিতে হয় কিন্তু আমার সম্পদকে পাহারা দিতে হয় না ওই সম্পদ আমি আলীকে নিজেই পাহারা দেয় বলুন সুবহানাল্লাহ এজন্য আমাদের পাহারাদার আমাদের জমি না আমাদের পাহারাদার আমাদের বাড়ি না আমাদের পাহারাদার আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স নয় আমাদের পাহারাদার হচ্ছে আমাদের আলিম বলুন সুবহানাল্লাহ যেমন আপনি ধরেন কি রকম আপনার আলিম আপনাকে পাহারা দেয় আপনি যাচ্ছেন বাজারে রাস্তার মাঝখানে এই প্রস্রাবের চাপ আপনি বসলেন প্রস্রাব করতে ওই সময় আপনি টিস্যু ব্যবহার না করে পানি খরচ জেলা খুলুক ব্যবহার না করে আপনি অর্ধেক দাঁড়িয়ে গেলেন ভুলে তখন আপনার মাথার মধ্যে একটা সিগন্যাল চলে যায় কি চলে যায় একটা সিগন্যাল চলে যায় আমি পানি খরচ করি নাই জেলা খুলুক ব্যবহার করি নাই এই যে সিগন্যালটা আপনাকে মনে করে দিল আপনার টাকা মনে করে দিয়েছে আপনার জায়গা মনে করে দিয়েছে আপনার সম্পদ না আপনাকে স্মরণ করে দিয়েছে আপনার ইলিম বলুন সুবহান তারপরে আপনি মসজিদে ঢুকলেন মসজিদে ঢুকতে হলে কোন পা দিতে হয় ডান পা আপনি বলে দিলেন বাম পা কিন্তু বাম পাটা এখনো মসজিদের মাটিতে পড়ে নাই সাথে সাথে সিগন্যাল চলে যায় মাথাতে যে আল্লাহর বান্দা এটা পৃথিবীর সাধারণ কোন ঘর নয় এটা হলো মসজিদ ওই মসজিদে ঢুকতে হলে প্রথমে দিতে হবে ডান পা মনে করে দিল কে আপনার ইলিম মনে করে দিয়েছে বলুন সুবহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ নবী বলে যারা কল্যাণ কর জ্ঞান অর্জন করবে পৃথিবীতে যেমন কেউ কোরআন সুন্না অর্জন করে আলেম হলেন উনি ছাত্র বানাবেন ওই ছাত্র আরো ছাত্র বানাবে ওই ছাত্র আরো ছাত্র বানাবে যেমন এই দেখেন আপনারা ফাতাহা রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে ওনার উত্তর শুরু ডেকে গেলেন রুহানি হোক আর জিসমানি হোক কথা কোন ঠিক কিনা না এজন্য আজ অবধি ওনার স্মরণ চলতেছে এবং ওনার ছাত্র আছে ছাত্র থাকবে ছাত্র আরো ছাত্র বানাবে কেমন পর্যন্ত ছাত্র হবে আর ওনার রুহের মধ্যে একটা সব যেতেই থাকবে বলুন সুবহান আল্লাহ যেমন আমাদের প্রিয় মুর্শিদ আল্লাহ সাহেব পিলা রহমতুল্লাহ আলাইহি কত ছাত্র বাংলাদেশ বরা কথা কোন ঠিক কিনা না কেমন পর্যন্ত ওই ছাত্ররা ছাত্র বানাবে কারিসাব হোক মাদ্রাসার আলেম হন না কেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কেমন পর্যন্ত ছাত্র হবে এখান থেকে একটা সোয়াবের অংশ আল্লাহ সাহেব কুলা রহমতুল্লাহ আলাইহির কোথায় মাজারের মধ্যে যাবে বলুন সুবহান আল্লাহ এর জন্য পৃথিবীতে আপনি আলেম হতে পারেন নাই সবকে জারিয়ে দিতে পারেন নাই একটা আওলাদ তুলেন আওলাদকে যদি হাফেজ কোরআন বানাতে পারেন ওই মাদ্রাসায় দিয়ে যদি আপনি আলেম বানাতে পারেন আপনি যখন অন্ধকার কবরে যাবেন আপনার সন্তান আপনাকে বলবে না আপনি শুধু আপনার সন্তানকে দুনিয়াদারি শিখালেন কি শিখালেন দুনিয়াদারি শিখালেন যখন আপনি কবরে যাবেন আপনার পার্শ্ববর্তী যে কবরের যে মানুষটা ওই মানুষের সন্তানটা আলেন পাশে গিয়ে দাঁড়াবে কান্নাকাটি করবে ইসালে সব করবে মোনাজাত করবে তখন আপনার আফসুস হবে কবরের মধ্যে সেই দিন কোন আফসুস আপনার কাজে আসবে এজন্য পৃথিবীর চিন্তার পাশাপাশি আমাদেরকে মৃত্যুর চিন্তার প্রয়োজন আছে কিনা নাই বলেন কারণ পৃথিবী হলো লিমিটেড একটা সময় কেউ সংক্ষিপ্ত একটা সময় কেউ পঞ্চাশ বছর ষাট বছর ধরলাম সত্তর বছর কথা কোন ঠিক কিনা না তো এই সত্তর বছর পর আপনি পৃথিবীর থেকে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী আমাদের স্থায়ী ঠিকানা নয় ইস জাহা মে জু হে আনা জানা হো গা একদিন মিনহা খালাক না কুমকা সদমা লেনা হো গায় একদিন 
পৃথিবীতে আমরা যারা এসে গেছি আমাদের আশার কাজ শেষ আর আশা হবে না এবার হলো আমাদের যাওয়ার পালা তো বিদায় বেলায় কি নিয়ে যেতে পারলাম এই চিন্তা এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে আসার প্রয়োজন আছে কিনা নাই বলেন কিন্তু আমরা উদাসীন পৃথিবীর চাকচিক্য আর পৃথিবীর সৌন্দর্য আমাদের মনকে জয় করে রেখেছে পুরোকালের চিন্তা একবারও আমাদের মনের মধ্যে আসে না এই জন্য আমরা যখন জমিনের মধ্যে চলাফেরা করি তখন আমাদের খবর আমাদেরকে ডাক দেয় কোন কোন বর্ণনা এসেছে তিনবার কোন বর্ণনা এসেছে পাঁচবার ওই খবর আমাদেরকে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর বান্দা এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে তুমি আমি মাঠির উপর দিয়ে তুমি অহংকার নিয়ে চলো ধাম্বিকতা নিয়ে চলো রে আল্লাহর বান্দা কিন্তু তুমি আমার পরিচয় সম্পর্কে জানো না আমি হলাম আনা বেতু জুলমাতে অন্ধকার একটা গড় এই অন্ধকার গড়কে আলোকিত করতে পারবে না পৃথিবীর কোন আলোক এই অন্ধকার গড়কে আলোকিত করতে পারবে না পৃথিবীর কোন বাতি এই কবরের অন্ধকারকে যদি তুমি আলোকিত করতে হয় তাহলে কবরের মধ্যে তুমি নামাজ নামক নূর নিয়ে তুমি কবরের মধ্যে আসো বলুন সুবাহান আল্লাহ পৃথিবীতে আপনি নামাজ পড়েন পাঁচ শক্ত নামাজ করবেন আল্লাহ পাঁকের গোলামি করবেন ওই নামাজটা আপনার কবরের মধ্যে নূর হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে বলুন সুবাহান আল্লাহ ভালো <laughs> نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی قرآن وہی فرقا اللہم صلی اللہ سیدینا مولانا محمد وعلى آلی سیدینا مولانا محمد شمال تو حاضرین یا جنو پریتی بھی دیشے قورر چندہ بھول لے ہو بے نا اللہ پاک کما در کے دویٹا جنش دیا چین ایکٹا حلو حیات আর একটা হলো মৃত্যু এই দুইটা আমাদের আছে কিনা নাই বলে আওয়াজ দেন বিজা বিজা আওয়াজ দিবেন না আছে কিনা নাই বলে নাকি আমরা পৃথিবীতে এসে যে চিরস্থায়ী ভাবে আমরা পৃথিবীতে থাকতে পারবো বলে কখনো সম্ভব নয় আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহি খালাকাল মৌতা ওয়াল হায়াত আলি আবলুহাকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আল্লাহ পাক বলছেন বান্দা আমি হায়াত দিলাম মৃত্যু দিলাম তোমাকে পরীক্ষার জন্য যে পৃথিবীতে এই দুইটা পেয়ে তুমি কোন দিকে যাও তুমি আমার দিকে আসো নাকি পৃথিবীর চাকচিক্য তোমার মনকে জয় করে এটা দেখার জন্য এবং এই পৃথিবীতে তুমি নেক আমলের মাধ্যমে কে কাটতে তোমরা অগ্রসর হতে পারো এই ইন্টারভিউর জন্য আমি আল্লাহ পা পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রেরণ করলাম বলুন সুবাহ কিন্তু দুঃখজনক অনেক মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহকে ভুলে যায় দেয়ার ইজ ন গড আল্লাহ বলতে কিছু নাই আল্লাহ মানে না আছে কিনা নাই বলে আল্লাহ মানে না কয় আল্লাহ বলতে কিছু নাই আমি যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না যা দেখি তাই বিশ্বাস করি তো বলেন বাতাস কি দেখা যায় কিন্তু বিশ্বাস করা লাগে কিনা না বিশ্বাস করা লাগে অনুভব করা যায় ঠিক আল্লাহ যে আসেন সেটা সৃষ্টির দিকে তাকালে অনুভব করা যায় কি যায় না বলেন আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন পবিত্র কোরআন করিমের মধ্যে मानुष परिचय नाम चीना আমরা এক সময় ছিলাম না আকাশের চাঁদ ছিল সূর্য ছিল এই মাটি ছিল কথা কোন ঠিক কিনা না আবার আমরা থাকবো না এই সবগুলো থাকবে কথা বুঝতেছেন আপনারা 
তো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দারে পৃথিবীর দিকে তাকালে একজনের পরিচয় বের হয়ে যায় তিনি হচ্ছেন কে জমিনের দিকে তাকালে আল্লাহর পরিচয় পায় যারা জ্ঞানবান তার শরীরের দিকে তাকালে আল্লাহর পরিচয় পায় কথা কোন ঠিক কিনা না আর যেটার জ্ঞান নাই সেটা তো কিছুই বুঝবে না আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল একবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা চত্বর বসে তিনি কবিতা লিখছেন কি লিখছেন কবিতা একটা নাস্তিক এসে বলতেছে নজরুল বুঝলাম না তুমি শুধু সারাদিন গজল না তার কবিতা নিয়ে থাকো মিয়া তোমার আল্লাহ যে আসেন এটা বুঝবো কিভাবে তুমি কি তোমার আল্লাহকে দেখেছো কাজী নজরুল বলছে আল্লাহ এত বিশাল বড় একটা গজব আমার সামনে এসেছে তাকে যথা প্রযুক্ত উত্তর দেওয়ার একটা নলেজ আপনি আমার মাথার মধ্যে দিয়ে দেন বলুন শুভ এবার কাজী নজরুল বলেন ওই নাস্তিককে সামনে রেখে আমি বললাম যে দাঁড়াও নাস্তিক তুমি একটু দাঁড়াও আমি তোমার জবাব দিচ্ছি এই কথা বলে কাজী নজরুল বলছেন একটু উপরের দিকে তিনি তাকালেন উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন বিশাল একটা চিল পাখি উড়ে যায় কোন পাখি তো চিল পাখি কি আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন না আল্লাহকে চিনা যায় না চিল পাখির দিকে তাকালে তুমি একটু উপরের দিকে তাকাও ওই নাস্তিকটা উপরের দিকে তাকালো তাকে বলছে নজরুল কোন কিছু তো দেখি না এবার কাজী নজরুল বলছেন ভালো করে তাকাও নাস্তিক বলে আমি একটা পাখি দেখলাম এবার কাজী নজরুল বললেন দেখো না কি উড়ে পাখি মেলিয়া দুটি লঘু ডানা উড়িয়া বেড়ায় সৈন্যের পড়ে নেহি তার কোন মানা আবার সে ডানা গুটাইয়া চলে কিন্তু পড়ে না কবু ভালো কেবা তার সৈন্যে রাখিয়া সে ভিন্ন সে এক প্রভু ডিজেল আছে অক্টেন আছে কোন কিছুই নাই তাহলে তো অবশ্যই ওই পাখির পিছনে মহাশক্তি দর প্রভুর কুদরতি একটা হাত রয়েছে বলুন সুবাহ এরকম জ্ঞানবান মানুষ যারা তারা সৃষ্টির দিকে চেয়ে স্রষ্টার পরিচয় পেয়ে যায় আর বেদি সবার কাছে গুলা সারাদিন তাকালেও আল্লাহর পরিচয় সে পাবে এজন্য কিতাবের মধ্যে এসেছি আমাদের কবর গুলো আমাদেরকে তিনবার ডাকে আমি হলাম অন্ধকার গড় এই পৃথিবীতে ঘর কালকিত করার জন্য কত বাতি তুমি ব্যবহার করেছো কিন্তু কবরকে অন্ধকার দূর করার জন্য তুমি নামাজ পড়ো নাই এজন্য তোমার কবরটা আলোকিত হবে না কবরটা হয়ে যাবে অন্ধকার কবর ডাক দিয়ে বলে বন্দারে আমি হলাম অন্ধকারের গড় এই গড়কে ফর্সা করতে হলে আলোকিত করতে হলে পৃথিবীর থেকে তুমি নামাজ নিয়ে আসো দ্বিতীয় নম্বরে আমাদের কবর আমাদেরকে ডেকে বলে আমি হলাম নির্জনতার গড় এই পৃথিবীতে মানুষের একা একা ভালো লাগে কোথা বলেন একা একা ভালো কেউ যদি আপনাকে বলে আপনাদের গ্রামের নাম কি নোয়াগ্রাম যে সারা নোয়াগ্রাম আপনাকে দিয়ে দিলাম একজনকে কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী থাকবে না আপনার ছেলে থাকবে না আপনার মেয়ে থাকবে না কেউ থাকবে না শুধু আপনি একা থাকবেন কে নিবেন সারা গ্রাম একটু হাত তুলেন 
কেউ নিবে না কারণ আমাদের আব্বা এরকম জান্নাত তো নেয় নাই আদম আলাই ইসলাম একা একা জান্নাতে ঘুরে বলতেছে এরি জান্নাত ভালো লাগে না কি একটা শূন্যতা কাজ করে বুঝতেছেন আপনারা আব্বা যদি চিন্তা করতেন এত বিশাল জান্নাত আর কাউকে মালিকানে না দেয় সন্তানে না আসুক আমি একা একা থাকি এই চিন্তা কি করেছেন আব্বা কারণ এই পৃথিবীতে মানুষ একা একা থাকতে পারে না যদি কাউকে উপজেলার দায়িত্ব একা দেওয়া হয় শুধু আপনি থাকবেন কেউ থাকবে না তার কারণ হলো স্ত্রী যদি না থাকে পরিবার প্রয়োজন ছেলে মেয়ে না থাকে আমি যখন অসুস্থ হব আমাকে কে দেখাশোনা করবে জায়গা আমাকে দেখাশোনা করবে না আমার বাড়ি আমাকে দেখাশোনা করবে না আমার সম্পদ আমাকে দেখাশোনা করবে না এর জন্য আমার যেটার প্রয়োজন সেটা হলো এই পৃথিবীতে মানুষের সমাগমে থাকতে হবে ওই কবর দেখে বলে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ বাইতুল্লাহ সাথে আমি হলাম নির্জনতার গড় এই গড়ের ভিতরে কোন আওয়াজ নাই কোন কথাবার্তা নাই পৃথিবীর মধ্যে যখন তোমার ভালো লাগে না তখন তুমি বন্ধুর কাছে দৌড় দিয়ে চলে যাও বাজারের মধ্যে দৌড় দিয়ে চলে যাও বন্ধুর সঙ্গে কথা বললে খুব বেশি ভালো লাগে কথা কোন ঠিক না কিন্তু কবরের মধ্যে কোনো বন্ধু নাই কবরের মধ্যে কোনো সাথী আপনার নাই আপনি যখন কবরের মধ্যে যাবেন একদম একা হয়ে যাবেন কবর বলে ওই কবরের মধ্যে যদি আপনি আওয়াজ শুনতে চান তাহলে পবিত্র কুরানুল করিমের তেলাওয়াত নিয়ে আপনি কবরের মধ্যে যান বলুন সুবাহন ওই কুরানটা আপনার কবরের সাথী হয়ে যাবে যখন আপনার মাথার পাশ দিয়ে আজাবের ফেরস্ত আসবে আপনাকে আজাব দেওয়ার জন্য পবিত্র কুরানুল করিম দাঁড়িয়ে বলবে ওই বান্দা পৃথিবীতে আমাকে মহাক্ত করেছিল আমাকে ভালোবেসেছিল আমাকে বারবার পাঠ করেছিল কোরআনুল করিমের প্রতি তার খুব বেশি ভালোবাসা ছিল ওই কোরআনটা তখন প্রতিবন্ধক আপনার মাঝখানের দেয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে আজাবের বলুন সুবাহন আল্লাহ নামাজ আসবে যান দিক থেকে রুজা আসবে বাম দিক থেকে আমলে সল হ্যাঁ গুলো ওই বান্দাকে কবরের মধ্যে পরিবেষ্টন করে রাখবে কবরের মধ্যে কোনো আজাব তারা হতে দেবে না বলুন সুবাহন আল্লাহ তৃতীয় নাম্বারে আমাদের কবর আমাদেরকে ডেকে বলে আমি হলাম অন্ধকার একটা গণ আমি হলাম নির্জনতার গণ আনা বাই তুদ্দিদান আমি হলাম পোকামাকড়ের গণ পৃথিবীর মধ্যে পরিচ্ছন্ন বিছানা ছাড়া আমাদের গুম আসে না বিছানা বারবার পরিষ্কার করতে হয় কথা কোন টিকিরা না কবর বলে আমি কবরের মধ্যে এমন বিছানা ওই বিছানাটা হলো পোকামাকড়ের বিছানা কিন্তু ওই বিছানাটা যদি পরিচ্ছন্ন বিছানা পেতে চাও এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে তুমি আমলে সেহানিয়া কবরের মধ্যে আসো বলুন সুবাহার আল্লাহ নেক আমল নিয়ে যদি তুমি কবরে আসো ওই কবরটা হয়ে যাবে জান্নাতি বিছানা বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ মানুষকে যখন কবরে রাখা হয় রাখার পরে বুখারির হাদিস আমাদের কাছে কয়জন ফেরেস্তা আসে একটু আওয়াজ দেন কয়জন মনকার এবং নাকি এই দুইজন ফেরস্তা এসে আমাদেরকে বসাবেন বসানোর পরে মুমিনকে বলবেন মা রাব্বুকা তোমার রবকে এবার আপনি খুব সালাক মানুষ পৃথিবীতে এই যে প্রশ্নের উত্তর তিনটে আপনি খুব ভালো করে মুখস্ত করলেন খুব ভালো করে মুখস্ত করলেন কিন্তু কবরে যাবেন পৃথিবীতে যদি আমল ঠিক না থাকে নামাজ না থাকে রোজা না থাকে হজ না থাকে আমলে সোয়াল হানা থাকে পৃথিবীতে আপনি হাজার মুখস্ত করেন কবরে যাওয়ার পরে বলিয়ে দিবেন কে আর পৃথিবীতে আপনি বারবার এই তিনটা প্রশ্ন মুখস্ত করলেন না নামাজ পড়লেন রোজা রাখলেন হজ করলেন আমলে সোয়াল হা করলেন কবরে যাওয়ার পরে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন কে আল্লাহ পাক তো ওই বান্দাকে বলা হবে মাল্লাবুকা তোমার রবকে যদি বান্দা মুমিন হয় বলবে রব্বি আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ওমা দিন উকা তোমার দিন কি বলবে দিন আল ইসলাম मुमिन কবরটা মানুষকে একটা চাপ দেবে আল্লাহ নবী এরকম দেখালেন ডান পাশের পাজর গুলা বাম পাশের দিকে এরকম ঢুকে যাবে বাম পাশের পাজর গুলা ডান পাশের দিকে এরকম ঢুকে যাবে আল্লাহ নবী বলেন কাফেরের কবরটা সংকুচিত হয়ে যাবে মুমিন বান্দা যখন তিনটা প্রশ্নের উত্তর দেবে তার কবরটা প্রশস্ত হয়ে যাবে বলুন সুবাহন আল্লাহ এবং এই যে কবরের চাপ সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলেন যখন মুমিন বান্দা কবরের মধ্যে যাবে তার কবরের মধ্যে চাপ হবে আবার কাফেরের কবরের মধ্যেও চাপ দেওয়া হবে 
নবীজি বলেন মুমিন বান্দার কবরের মধ্যে এমন চাপ দেওয়া হবে যেরকম একজন মা তার সন্তানকে দুধ পান করার জন্য হালকা হাতের মধ্যে নিয়ে একটু হালকা একটু চাপ দেয় কথা কোন ঠিক কেনা না এটা মহাব্বতের চাপ নাকি হিংসার চাপ মা সন্তানকে যখন দুধ পান করায় তখন মহাব্বতের সাথে একটা চাপ দিয়ে সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে আল্লাহ নবী বলেন তখন মুমিনদেরকে কবর মহাব্বতের সাথে কবরের মধ্যে এরকম জড়িয়ে রাখবে বলুন সুবহান আল্লাহ তাদের কোনো কষ্টই হবে না বলুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী বলেন যদি ওই মানুষটা মুনাফিক হয় আর কাফের হয় ওই মানুষগুলাকে যখন প্রশ্ন করা হবে মারুর আব্বু কা সে বলবে হা হা লা আদ্রি আফসুস আফসুস আমি জানি না তিনটা প্রশ্নের উত্তর মানুষ কোন দিতে পারবে না বুখারি শরীফের মধ্যে এসেছে যখন মুমিন বান্দা ওই প্রশ্নের জবাব গুলা দেবে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক বলবেন ফেরেস তারা ওই বান্দার জন্য তোমরা জাহান নামের দরজা খুলে দাও মানে তিনটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিয়েছে বান্দা তারপরে বলবেন জাহান নামের কথা কোন না কেন একটু সামনে দিকে আসেন তিনটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক তারপরে আল্লাহ পাক বলবেন জাহান নামের দরজা খুলে দাও ওই বান্দা বলবে আল্লাহ আমি তো তিনটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক আমি আনসার দিলাম তারপরে কেন জাহান নামের দরজা খুলা হয় আল্লাহ পাক বলবেন বান্দারে আমি আল্লাহ পাক পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ পৃথিবীর মধ্যে প্রেরণ করেছি সকল মানুষের নামে আমি জাহান নামের মধ্যে একটা রুম ডেকেছি প্রত্যেক মানুষের নামে জাহান নামে রুম আছে তুমি যদি এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর ভালো করে দিতে না পারতে তাহলে ওই জাহান নামের রুমটাই হতো তোমার চিরস্থায়ী ঠিকানা কিন্তু তুমি এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর ভালো করে দিয়েছ এই জন্য আমি আল্লাহ পাক কেমন পর্যন্ত তোমার জন্য জাহান নামের দরজাকে আমি বন্ধ করে দিলাম আর তোমার কবরের মধ্যে কেমন পর্যন্ত আমি জান্নাতের আরাম চালু করে দিলাম বলুন সুবাহার আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ আমার জবানকে আপনি এমন জবান বানান এমন জবান বানান ওই জবান দ্বারা যেন আমরা জান্নাতে আপনার সাথে কথা বলতে পারি বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদের হাতকে আপনি এমন হাত বানান ওই হাত দ্বারা যেন আমরা জান্নাতের মধ্যে আপনার জান্নাতের ফল গুলা এনে আমরা ভক্ষণ করতে পারি বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদের পাকে আপনি এমন পা বানান ওই পা দ্বারা যেন আমরা জান্নাতের মধ্যে ঘুরাফিরা করতে পারি বলুন সুবাহান আল্লাহ এই হাতটা ততক্ষণ আমার হাত নয় আমরা বলি তো হাত আমার কিন্তু এই হাত যদি সুরি করে এটা আমার হাত নয় তা এটা আমার কথা শুনে না এই পা আমি বললাম পা আমার কিন্তু পা গুনাহের কাজ করে এটা আমার পা নয় কথা কোন এটা কেমতের ময়দানে আমার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে আল্লাহ পাক যখন বলবেন বান্দা তুমি কি এই কাজ করেছো কেমতের ময়দানে আল্লাহর সামনে বান্দা মিথ্যা কথা বলবে আল্লাহ বললেন তুমি কি গুনার কাজ করো নাই বান্দা বলবে আল্লাহ কি বলেন এদিন তো আমি বাড়িতেই ছিলাম নামি ছিলাম ডাকার বুঝতেছেন আপনারা তখন আল্লাহ পাক বললেন বান্দা আপনি শুনতে পারবেন এজন্য আগে থেকে নিজেকে জান্নাতের উপযুক্ত করতে হবে আসলে মূল কথা হলো আমরা আমাদের ইমানের পাওয়ার এবং ইমানের তেজ এমনই হওয়া প্রয়োজন আমরা সব সময় দেখবো জান্নাতের স্বপ্ন কথা কোন ঠিক কিনা না আর জাহান নামকে আমরা ভয় পাব কিন্তু আমরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখি না আমরা স্বপ্ন দেখি কিরকম পৃথিবীতে জান্নাত করা যায় কিন্তু পৃথিবীকে মুমিনের জন্য জান্নাত বলে পৃথিবী মুমিনের জন্য কি জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত কথা কোন ঠিক কিনা না এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের জন্য জেলখানা আমাদের জন্য জান্নাত নয় সেই জান্নাত কেমন হবে আল্লাহ নবী হাদিস শরীফে বলেন যদি জান্নাতে যাওয়ার পর মৃত্যু থাকতো তাহলে মানুষ হাস্টক করে জান্নাতে মারা যেত মানে আপনাদের বাজারে রিক্সা চালায় অনেক মানুষ আছে একজন মানুষ রিক্সা চালায় দিন মজুর ওই মানুষের যদি হঠাৎ দশ লক্ষ টাকা লটারি লেগে যায় বা দশ কোটি টাকা ওই রিক্সওয়ালা কি খুঁজে পাওয়া যাবে কইব স্টক করে বেড়া চলে যাবে যে ব্যাংকে রাখবো না ব্যবসা করব না জায়গা কিনবো রাত্রিবেলা ঘুম আসবে না যদি ঢাকা চলে আসে বাড়ি থেকে বেটাই বিদায় নেবে কথা কোন ঠিক না আবার চির কোটিপতি এখন নুকসান হয়ে মাত্র এক টাকার মালিক ওই মানুষটা ওকে পৃথিবীতে থাকবে সেও শেষ হয়ে যাবে এজন্য এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আমরা জান্নাতের স্বপ্ন দেখতে হবে আল্লাহ নবী বলেন জান্নাত এত সুন্দর জান্নাতে যাওয়ার পর যদি মৃত্যু থাকতো মানুষগুলা জান্নাতের নিয়ামত দেখেই মরে যেত 
কিন্তু জান্নাতে গিয়ে কোনো মৃত্যু নাই জান্নাতের আকাশ দিয়ে পাখিগুলা পাল বেঁধে বেঁধে উড়ে যাবে আপনি ওই পাখির দিকে তাকাবেন যেরকম ফ্রাইয়ের ইচ্ছা ওই রকম ফ্রাই হয়ে আপনার সামনে আসবে বলুন সুবাহ যেমন পৃথিবীতে আপনি পাখি খেতে পছন্দ করেন মুরব্বি চাষারা বাজার থেকে আপনি দশটা পাখি আনলেন আনার পর চাষিকে দিলেন বললেন কম জুল দিয়ে একটু রান্না করবা চাষি মুরব্বি মানুষ বলে বলে জুল বেশি দিয়ে দিচ্ছে এখন খাবার টেবিলে বসে শাসু শাশির যুদ্ধ আছে কিনা নাই বলে শাসা বলে কি রে এত শক করে আনলাম পাখি দশটা তুমি জুল দিয়ে তো সব বিনাশ করে ফেলেছ জুল একটু কমই দিতে পারো নাই শাশি বলে আমি মুরব্বি মানুষ ভুল করেছি কিন্তু জান্নাত এরকম হবে না ওই জান্নাতিরা যখন জান্নাতের মধ্যে তারা চলে যাবে জান্নাতে এরা কাশতে যখন যা খেয়ে যাকে পাল বেঁধে বেঁধে পাখি গুলা উড়ে যাবে ওই মুমিন বান্দা জান্নাত বাসি বান্দা গোলাপ ওই পাখির দিকে চেয়ে যেরকম ফ্রাই খাওয়ার ইচ্ছা ওই ইচ্ছা পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেরকম ফ্রাই হয়ে হাজির হয়ে যাবে বলুন এজন্য আমাদের মন আমাদের আকর্ষণ আমাদের অনুভূতি সব সময় থাকবে জান্নাতের দিকে একটু দূরশ্বরী পরে जिसने देखा मदीने जिंदगी में एक बार चुमने उनका कदम झुक रहा है बार बार अल्लाह মৃত্যু আমাদের আছে এই বিশ্বাস আকিদা আমাদের আছে কিনা নাই বলে মৃত্যু পূরণ আমাদেরকে করতেই হবে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমরা আমাদের পুঁজি আমাদের সঞ্চয় অর্জন করতে হবে একদিন যেমন অনেক মানুষের চুল পেকে যায় দাড়ি পেকে যায় এটা মানে সিগনাল এটা কি বলে চুল পেকে যাওয়া সিগনাল মানে আর বেশি দিন নাই সময় দাড়ি পেকে যাওয়া মানে সিগনাল এখনো পরিশুদ্ধ হন ইসলাহ হন সময় কিন্তু আর বেশি দিন বাকি নাই অনেক দেখবেন যে বলে হুজুর ওয়াজ শুনতে আমার খুব ভালো লাগে রাত্রিবেলা ইউটিউব থেকে ওয়াজ এনে কানের পাশে রেখে দেয় সারা রাত ওয়াজ শুনে ওয়াজ শুনতে ভালো লাগে আমল করতে ভালো লাগে না আছে কেন নাই বলে বয়স সত্তর বছর আশি বছর মুখে দাঁড়ি নাই সাসা আপনি দাঁড়িয়ে রাখেন না এখনো কয় তোমার শাশিটা পছন্দ করে না শাশি কেন পছন্দ করে না কয় শাশি পছন্দ করে না তার কারণ হলো শাশি বলে দাঁড়িয়ে রাখলেন নাকি আমাকে বয়স্ক লাগে আমি বললাম তাহলে ঠিক আছে দাঁত সবগুলো আপনি ভেঙে দেন কয় দাঁত ভাঙবো কেন আমি বললাম দাঁত যদি ভেঙে দেন তাহলে আরো বয়স কমে যাবে মনে হবে দুধের বাচ্চা এই মাত্র ডেলিভারি হয়েছে আজকে আসতেছেন আপনারা আজকে কে মুসলমানের ছেলে কে হিন্দুর ছেলে সিনা যায় না বাজারে গেলে হ্যাঁ আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর পূর্বে নবীর আর সুন্নাত এটা আজকে হয়ে গেছে ফ্যাশন কথা কোন ঠিক কিনা না আজকে কে মুসলমান কে হিন্দু সিনা যায় না সাসা বলে বয়স বেড়ে যায় দেখেন আমরা যখন আপনাকে কবর রাখবো তখন আপনার পৃথিবীর কোনো পরিচয় নাই আপনি হয়তো পৃথিবীতে জাতীয় পার্টির বড় একজন লিডার আছে কিনা নাই বলেন তো কবরে রাখার সময় কি আমরা বলবো বিসমিল্লাহিওয়ালা মিল্লাতে জাতীয় পার্টি বিসমিল্লাহিওয়ালা মিল্লাতে বিএমপি বিসমিল্লাহিওয়ালা মিল্লাতে আওয়ামী লীগ কিছুই নাই বিসমিল্লাহিওয়ালা মিল্লাতে রসুল্লাহ আপনি আল্লাহ নামের উপর নবীজির মিল্লাত নবীজির দলের উপর আপনাকে রাখলাম এখন নবীর দলের উপর আপনাকে রাখলাম ফেরস্তার আসা থেকে মুখে দাঁড়িয়ে নাই তুই বলে বাবা এটা আবার কোন মিল্লাতে মুখে দেখি দাঁড়িয়ে নাই আছে কিনা নাই বলে এর জন্য আমাদেরকে আমলে পরিশুদ্ধ হতে হবে ইসলাম হতে হবে আমাদেরকে দেখেন চুল পাকা দাঁড়ি পাকা এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ না মানে আপনার সময় শেষ একদিন আল্লাহ নবী কিতাবের মধ্যে আসে ইমাম ফখরুদ্দিন দাজি রহমতুল্লাহ লিখেন আল্লাহ নবী একদিন দিনের কার্যক্রম শেষ করে মা আয়সা রাজি আল্লাহ তালহার কুলের উপরে মাথা রেখে নবীজি বিশ্রাম নিচ্ছেন তো মা আয়সা চিন্তা চিন্তা করলেন নবীজি যেহেতু আমার কুলের মধ্যে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন এই সুযোগে নবীজির একটু খেদমত করে নেই তিনি নবীজির মাথার চুলগুলা একটু হাত দ্বারা হাতাচ্ছেন এরকম চুলগুলো হাতাতে হাতাতে হঠাৎ তিনি আল্লাহ নবীর মাথা মুবারকের মধ্যে 
কয়েকটি পাকা চুল তিনি দেখতে পেলেন বলুন সুবহান আল্লাহ ওই পাকা চুলগুলো দেখে মায়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা চিন্তা করলেন আল্লাহর নবীর মাথা মুবারকের মধ্যে কয়টা চুল পেকেছে একটু গণনা করি তিনি গণনা শুরু করে দিলেন গণনা করতে করতে মায়েশা আমার নবীর মাথা মুবারকের মধ্যে তিনি 19টা চুল মুবারক পাকা পেয়ে গেলেন বলুন সুবহানাল্লাহ এদিকে আল্লাহর নবী চন্দ্রচন্ন হয়ে গুমের গোলের মধ্যে মায়েশা বলেন আমি যখন 19টা চুল মুবারক পাকা পেয়ে গেলাম আমার অন্তরের মধ্যে দুঃখ চলে আসলো কান্না চলে আসলো অন্তরটা আবার আক্রান্ত হয়ে গেল আল্লাহর নবীর চুলগুলো ধীরে ধীরে পেকে যাচ্ছে মনে হয় আল্লাহর নবী আর বেশি দিন তিনি পৃথিবীর জমিনের মধ্যে থাকবেন বেশি দিন মনে হয় নবীজি পৃথিবীর মধ্যে থাকবেন না এই চিন্তা করে মায়েশা ওনার দুই চোখ থেকে জর্জর করে পানিগুলা জমিনের মধ্যে পড়ে যায় আল্লাহর নবীর চেহারা বরকের উপরে যখন এক ফোঁটা পানি পড়ে গেল আয়েশা সিদ্দিক আরো জানতে আল্লাহর নবী ঘুম থেকে জেগে দেখেন মা আয়েশা কাদেন নবীজি বলছেন আয়েশা তুমি কেন কাঁদো তার কারণ কি মা আয়েশা সিদ্দিক আল্লাহ রসুল্লাহ কি আমার কাদার কারণ হলো নবী আমি আপনি আপনি আমার কোলের মধ্যে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আমি আপনার মাথার চুলগুলো হাতাচ্ছিলাম তখন আপনার পাকা চুলগুলো আমি একটু গণনা করলাম আপনার মাথা বারকের মধ্যে আমি উনিশটা চুল বারক পাকা পেয়েছি নবীগ উনিশটা চুল বারক পাকা পেয়ে যাওয়ার পরে আমার অন্তরের মধ্যে ভয় চলে এসেছে হয়তো আল্লাহ নবী আর বেশি দিন পৃথিবীর জমিনের মধ্যে তিনি থাকবেন আল্লাহ নবী বেশি দিন পৃথিবীর জমিনের মধ্যে থাকবেন না আমার নবীজি বলছেন তুমি কোন চিন্তা করো না যেমন কল্যাণকর আমার অফারটা আমার ইন্তেকালটা আমার উন্মতের জন্য কল্যাণকর বলুন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ নাই বলেন আয়সারে শুনে শুনো আমি যদি চাই তাহলে কামত পর্যন্ত আল্লাহর দরবার থেকে আমি হায়াত নিতে পারবো কামত পর্যন্ত আমি পৃথিবীর মধ্যে থাকতে পারবো কিন্তু আমি যদি কামত পর্যন্ত পৃথিবীর জমিনের মধ্যে থাকি আমার পৃথিবীর উম্মত গুলা খুশি হয়ে যাবে কিন্তু আমার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উম্মত গুলা প্রতিদিন তারা কবর দেশের মধ্যে যাবে কিন্তু আমি যদি কবরের মধ্যে চলে যাই আমার কবরবাসী উম্মত গুলা আমাকে পেলে তাদের অন্তর শান্ত হয়ে যাবে এই জন্য কবরের মধ্যে রাসুলকে পাওয়া যাবে কিনা না বলে এজন্যই তো মুমিনের মৃত্যু হলো উপহার তুফা আল্লাহ রসুল দেখার মাধ্যম হলো মুমিনের মৃত্যু আল্লাহর পিয়নই বলেন আয়সারে কোন চিন্তা করো না এবার মায়সা বলছেন নবী গমার অন্তরের ভিতরে কিছু প্রশ্ন উদয় হয়েছে আমার নবীজি বলছেন আয়সা তুমি তোমার প্রশ্নগুলা করো এবার মায়সা বলছেন এর সুরাল্লাহ আমার প্রথম নাম্বার প্রশ্ন হলো নবীগ যখন মানুষ পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় নেয় বিদায় নেওয়ার পরে সবচেয়ে মানুষের জীবনের দুঃখের সময় কোনটা বলুন মানে মানুষ যখন পৃথিবীর থেকে রুহুটা যখন বের হয়ে যায় সবচেয়ে দুঃখ লাগে ওই রুহুটার কোন কোন সময় আর সুরাল্লাহ দেখেন নবীজি এমন জ্ঞানী উম্মতের পার্থিব জীবন উম্মত যখন পৃথিবীর থেকে বিদায় নিবে খবরের মধ্যে কি হবে আমার রসুল সেটাও জানেন বলুন সুবহান আল্লাহ কেন রসুলের শিক্ষক কে যদি বলেন কে আল্লাহ নবীজি এমন একটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে লেখাপড়া করেছেন যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক একজন ছাত্র একজন শিক্ষক কে আর ছাত্র মোহাম্মদুর এরকম প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আসেনি বলেন একটাও নাই যে ছাত্র একজন শিক্ষক একজন এটা প্রাইভেট টিচিং সেন্টার আর রহমান আল্লামাল কোরআন আল্লাহ পাক নবীকে শিক্ষা দিলেন কোরআন আর কোরআনের মধ্যে সকল নলেজ আছে কিনা নাই বলে এমন কোন তথ্য উপাত্ত নাই যেটা আল্লাহ পাকের কোরআনের মধ্যে নাই বলুন সুবহান আল্লাহ এবার মায়েশা সিদ্ধ করা দিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন মানুষের দুঃখের সময় কখন যখন মানুষ পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় নেয় আল্লাহ নবী বলছেন আয়সা তিনটা সময় হলো মানুষের সবচেয়ে দুঃখের সময় মায়েশা বলছেন রসুল্লাহ তিনটা সময় কোন মুহূর্ত নবীগ নবীজি বলছেন প্রথম নাম্বার মুহূর্ত হল ওই মানুষের রুহু যখন আজরাই নিয়ে নেয় তখন ওই মানুষটা পৃথিবীর মধ্যে বড় সম্মানী ছিল তার সন্তানদের সামনে বড় ইজ্জতি ছিল 
মর্যাদাবান ছিল আব্বা ছিল চাষা ছিল চাষি ছিল দাদা ছিল দাদি ছিল কিন্তু যখন তার রহুটা চলে গেল চলে যাওয়ার পরে তার নেজ সন্তানেরা সবাই মিলে আস্তে আস্তে যখন তার শরীর থেকে লঙ্গিটা খুলে নেয় আস্তে আস্তে যখন তার শরীর থেকে সারটা খুলে নেয় যুবক খোলে যুবকের হাতের আংটি মেয়ে হলে মেয়েদের হাতের কাজ করা যখন আস্তে আস্তে টান দিয়ে খুলে নেওয়া হয় তখন ওই মানুষগুলার রহুটা চিৎকার দিয়ে রুনাজারি আর কান্নাকাটি করা শুরু করে দেয় আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি শুরু করে আল্লাহ কি হলো আমার জীবনে কিছুক্ষণ পূর্বে তো আমি পৃথিবীর মধ্যে ছিলাম এখন আবার রহুটা আমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে না তার কারণ কি ওই মানুষটা চিৎকার দিয়ে তখন কাঁদে জিন এবং ইনসান ব্যতীত ওই মানুষের কান্নার আওয়াজ সমস্ত মাহলুকাত তখন শুনতে পায় তার কারণ হলো ওই কান্না ওই রুনাজার যদি মানুষ শেখিবার যদি মানুষ দেখে তাহলে মানুষটা বেহুশ হয়ে যাবে এজন্য আল্লাহ পাক মানুষকে শোনার ক্ষমতা দেন নাই মানুষ যদি একটা বার তারা কবরের আওয়াজ কবরের যন্ত্রণার আওয়াজ যদি শুনতে পায় মানুষের ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে ব্রেনের পার্টস গুলো সবগুলো ঢিলা হয়ে যাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাবে মানুষেরা আম্মা জানা এসে সিদ্ধি করা দিয়ে আল্লাহ তালে নবীজি বলেন আসানে প্রথম নাম্বার হলো যখন মানুষটার রুহু চলে যায় তার সন্তানের যখন কাপড় কুলে দ্বিতীয় নাম্বারে হলো ওই মানুষটাকে যখন গোসল করার জন্য গোসল করার মধ্যে নেওয়া হয় ওই মানুষটা চিৎকার দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে আমার সন্তানেরা আস্তে আস্তে আমার শরীরের মধ্যে তোমরা টাচ করো মালাকুল মৌতের মৃত্যুর ধাপটে আমার রুহটা যে কব্জ হওয়ার কারণে আমার অন্তরের মধ্যে অনেক কষ্ট লেগেছে রুহের মধ্যে কষ্ট লেগেছে শরীরের মধ্যে কষ্ট লেগেছে আস্তে আস্তে তোমরা আমাকে টাচ করো কারণ আমার শরীরের মধ্যে বিশাল পেন রয়েছে বলুন সুবাহাল আল্লাহ তারপরে মানুষটাকে যখন কাফন দাপন পরানো হয় কাফন দাপন পরানোর পরে ওই চেহারার কাফর যখন ঘুরে দেওয়া হয় ঘুরে দেওয়ার পূর্বে ওই মানুষটা চিৎকার দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে পৃথিবীর মানুষেরা ধীরে ধীরে আমার মুখের মধ্যে তোমরা কাপড় দাও তার কারণ হলো ওই বাড়ির জন্য আমি অনেক পাগলপনা ছিলাম আমার সন্তান আমার স্ত্রী আমার পরিবার পরিজন যাদের জন্য বিশ্বের কতটা দেশের মধ্যে আমি গেলাম লন্ডন গেলেও ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে আমেরিকা গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে কাতার গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আজকে আমি এমন একটা দেশের দিকে আমি যাত্রা শুরু করব ওই দেশ থেকে কোনো দিন ফিরে আমার বাড়িতে আমি আসতে পারবো এই দিন আমাদের আছে কিনা নাই বলে এই চিন্তা রাখবেন সবসময় মাথায় কেউ বলতে পারবে না যে কখন আপনার বাতি নিবে যায় বলা যায় বলে এই যে আজকে আসি কালকের কি কোনো সিওরিটি আমরা দিতে পারবো পারি না তারপরে আমাদের এত জ্বর অনেকে বলে হুজুর আমরা মাঝে মাঝে তো বলি ইয়াং জেনারেশন নামাজ পড়ুন না কেন হুজুর ফ্যান ভালো না আবার অনেকে আছে যে হুজুর এত অসুস্থ জ্বর প্রচুর জ্বর হুজুর পানি টাচ করলেই তাপ বাড়ি যায় তাপ বাড়ি যায় পানি টাচ করলে আসেন না নাই হুজুর পানি শুইতে পারি না শুইলেও তাপ বাড়ি যায় এবার এই উজোর গুলো কি আল্লাহর দরবারে চলবে বলেন আপনি যখন বলবেন যে আল্লাহ আল্লাহ বলবেন ওই অক্তের নামাজটা পড়ো নাই তার কারণ কি আল্লাহ একশো ডিগ্রির উপরে জোর ছিল আল্লাহ পাক সেই দিন ডাক দিবেন হজরতে আয়ুব আলাই ইসালাম কি আয়ুব আলাই ইসালামকে ডাক দিয়ে বলবেন আয়ুব তোমাকে আমি এত কঠিন অসুস্থতা দিলাম এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে যদি আয়ুব নবীর অসুস্থতাকে এক পাল্লার মধ্যে তুলে দেওয়া হয় আর তামাম পৃথিবীর মানুষের অসুস্থতাকে যদি এক পাল্লার মধ্যে তোলা হয় আয়ুব নবীর এক হাজার বাগের এক বাঘ হবে না বলুন সুবাহ এক হাজার বাঘের এক বাঘ হবে না হজরত রহিমা বলেন ওনার স্ত্রী যে আমি আমার স্বামীর খেদমত করতে করতে স্বামী একদিন আমাকে বললেন যে রহিমা সব তো সব আমাকে ফেলে চলে গেল তুমি আমাকে ফেলে চলে যাও কারণ আমার শরীরের মধ্যে কি রাপ যেগুলো আমার শরীরের মধ্যে ধরেছে শরীর সম্পূর্ণ জর্জরিত কোনো অস্তিত্ব নাই এবং প্রসাদ দুর্গন্ধ বের হচ্ছে তুমি কিভাবে থাকবে তখন ওনার স্ত্রী বলেছিলেন স্বামী আমার আপনি কি বলেন আপনি যদি বলেন তাহলে আমার মুখের জিব্বা দ্বারা আপনার ওই অসুস্থ অঙ্কটা আমি আপনার আমার জিব্বা দ্বারা আমি টাচ করে করে আপনার খেদমত করব বলুন সুবাহান আল্লাহ কি স্ত্রী কি ভূমিকা তিনি রেখেছেন এবার আল্লাহ পাক আইবার ইসলামকে হাজির করে বলবেন আপনি এত অসুস্থ ছিলেন আঠারো বছর এই আঠারো বছর অসুস্থ থেকে আপনি কি এবাদত থেকে বিমুখ ছিলেন তিনি বলবেন আল্লাহ নামাজ তো দূরের কথা একটা সেজদা থেকেও আমি বিরত থাকি নাই বলুন সুবাহান আল্লাহ আমাদের সমাজে অনেক আছে মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী আছে কিনা নাই বলেন কই হুজুর মানুষ মানুষের সার্টিফিকেট সাইন দিতে দিতে আমার সময় শেষ মানুষের দরখাস্ত সাইন দিতে দিতে সারাদিন শেষ হুজুর সবই ভালো আমার 
মানে নমাজটা ঠিক টাইমে একটু পড়তে পারি না আর হ্যাঁ সব ঠিক আছে হুজুর শুধু নমাজ তো পড়তে পারি না একটু এই হুজুর কি চলবে যখন এই হুজুর করবেন আল্লাহ পাক ডাক দিবেন ওল পৃথিবীর বাদশা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক বলবেন নবী সুলাইমান তোমাকে আমি ওয়ার্ডের জন্য নয় ইউনিয়নের জন্য নয় আমি তোমাকে একটা জেলার জন্য নয় দেশের জন্য নয় আমি আল্লাহ পাক অল পৃথিবীর তোমাকে বাদশা বানিয়ে দিলাম জিনেটা তোমার কথা শুনত বাতাস ছিল তোমার অনুগত তুমি কি এত বাদশাহী পে কি তুমি নামাজ কাজা করেছ তিনি বলবেন আল্লাহ পাক এই বাদশাহীটা পাওয়ার পরে নামাজ তো দূরের কথা আমি তোমার গোলামি থেকে এক চুল পরিমাণ পিসপা হয়ে নাই বলুন সুবাহন আল্লাহ তোমাকে সুতার কোনো পথ আছে নি বলেন কোনো পথ নাই এই জন্য আগ থেকেই আমরা ঠিক হতে হবে আল্লাহ নবী বলেন তারপরে ওই মানুষটাকে যখন কবরে নিয়ে যাওয়া হয় কবরে নিয়ে যাওয়ার পরে ওই মানুষটা রুহু কান্নাকাটি করে আস্তে আস্তে মাটি দাও শেষ বারের মতো আমি একটা বার পৃথিবীকে দেখে নেই কারণ ওই পৃথিবীর জন্য এত মায়া মানুষের পৃথিবীর সন্তানের প্রতি এত আকর্ষণ এগুলো রেখে কোনো মানুষ যেতে চায় না এই জন্য বাবার আমার পৃথিবী আমার পৃথিবী আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা এটা মনে করে আমরা জীবনযাপন করব এবং সব সময় কবরের ছেমতা যেন আমাদেরকে মুগ্ধ করে রাখে কবদের কবরের টান যে বান্দার অন্ত আসবে ওই বান্দাটা মুক্তাতে হয়ে যাবে বলুন সুবাহন আল্লাহ দেখেন পুলিশ দিয়ে র্যাব দিয়ে আর্মি দিয়ে বিডিআর দিয়ে মানুষকে ঠিক করা যায় না যদি মানুষের অন্তরে তাকওয়া থাকে আর যে মানুষের অন্তরে তাকওয়া থাকবে ভয় থাকবে আল্লাহ ওই মানুষের জন্য পুলিশের দরকার নাই ওই মানুষের জন্য আর্মির প্রয়োজন নাই ওই মানুষের জন্য বিডিআরের প্রয়োজন নাই কারণ তার ভিতরে খার বয়ে রয়েছে আল্লাহর বয়ে সম্মানিত হাজরি যতটুকু আলোচনা হয়েছে আল্লাহ পাকজন আমাদেরকে ততটুকু আমল করার তৌফিক দান করেন বলুন না আমির সাল্লাহ <laughs> ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي على النار اللهم آتنا لسانا ذاكرا قلبا شاكرا بدنا على البلاء صابرا الغفران من الزنوب غابرا فإن إرادتك على كل شيء قادرا رحم فرما يا إلهي مصطفاك واسطي يا رسول الله كرم كجي خدا كي واسطي مفكر دي يا خداي دو جغا ميري غنا عبد اللطيف صاحب كبلا فلتني كي واسطي مشكلة يا سان فرما رنج غم سب دور کل صاحب جو دو سخا شیر خدا کے واسطے رب العالمین ہمیں خاک سننا رہے تمہار شہن شہید اور بڑے بارگ ہے اللہ یار مد ہاتھ پلے چی اللہ اللہ جیونے شکل گناہ گولانی ہے تمہار دروارے ہاتھ پلے چی اللہ 
আল্লাহ এই মুহূর্তে আমরা তোমার দরবারের দরবারে তবা করছি আর জীবনে আমরা গুনা করব না আল্লাহ আল্লাহ প্রথমে আমাদের জীবনের গুনা গুলাকে মাফ করে দাও বাকি জীবন তোমার গোলামীর মধ্যে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের আব্বা আম্মার জীবনের গুনা গুলাকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ যারা যাদের আব্বা আম্মা অন্ধকার কবরবাসী হয়েছেন কবর গুলাকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও আল্লাহ রব্বির হাম হুমা অনেক দিন হয়ে গেল আমরা আমাদের মেহেরবান জনম দুঃখিনি আব্বা আমাদেরকে আমরা দেখি না আল্লাহ আল্লাহ বোকার কবরে তারা কিরকম রয়েছেন সবগুলো তুমি জানো আল্লাহ আল্লাহ অন্ধকার কবরকে তুমি জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যাদের আব্বা আম্মা জীবিত প্রত্যেকের নে খায়াতকে দ্বারাজ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ যারা অসুস্থ প্রত্যেককে তুমি এসে পায়ে কা মেলা আজলা তা ফরমাও আল্লাহ আল্লাহ শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আমি দেখেছি অনেক মুরব্বিয়ানে কেরামগণ অন্তরের মধ্যে অনেক মহব্বত নিয়ে তারা বসেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রত্যেকের হাজিরিকে তুমি কবুল ফরমাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রত্যেকের নে খায়াতকে তুমি দ্বারাজ করে দাও অসুস্থতাকে তুমি সেফায় কা মেলা দান করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খাস করে মাহবুদ হজরত পাতা শাহ রহমতুল্লাহ দ্বারা জাতকে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খাস করে মাহবুদ ফির সাহেব সিংহের কুড়ি হুজুর রহমতুল্লাহ রেহির দরজাতকে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই সিলসিলার যত বুজুর্গ গানের ক্যারাম গ্রন্দ কার খবরবাসী হয়েছেন প্রত্যেকের আর রহমাকের মধ্যে সবের হাত দেখে পৌঁছে দাও মদিনা দেখলা দে হে মনজারে গুলজারে মদিনা সুবহান রব্বি কুরব্বিল আজতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামু আলাইল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন